শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের মধ্যে এস্টেট তৈরি করতে হয় এবং এস্টেটের ভ্যালুকে কিভাবে কল করে কাজ করতে হয় এই ভিডিওতে এসে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে এস্টেটের ভ্যালুকে চেঞ্জ করতে পারি তো আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি ওয়েব স্ট্রোমে ওয়েব স্ট্রোমে এসে এখানে আমরা করব কি নতুন একটা বাটন তৈরি করব এবং ওই বাটনের অন ক্লিকে বা বাটনের যে অন প্রেস সেই অন প্রেস ইভেন্টের মধ্যে আমরা করব কি এই যে আমাদের এস্টেট এই এস্টেটের ভ্যালুকে আমরা চেঞ্জ করে দেব তো এখানে আমি নতুন একটা বাটন তৈরি করে নিচ্ছি তো নতুন যে বাটনটা এখানে আমি তৈরি করছি এই বাটনটা হচ্ছে আমাদের যে রিয়াক্ট ন্যাটিভ সেই রিয়াক্ট ন্যাটিভের একটা নিজস্ব কম্পোনেন্ট এ কারণে বাটনকে সবার উপরে আমি এখানে প্রথমে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি দেন এই বাটনের উপরে আমি একটা টাইটেল দিয়ে দিলাম টাইটেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম যে হচ্ছে ক্লিক সি এল আই সি কে ক্লিক মি দেন এখন হবে কি এই বাটনের ক্লিকে আমরা করব কি আমাদের এই যে এস্টেট এই এস্টেটের ভ্যালুকে চেঞ্জ করে দেব তো এস্টেটের ভ্যালুকে অন বাটন ক্লিকে চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য আমি এখানে একটি মেথড তৈরি করে নিচ্ছি অবশ্যই সেটা অ্যারো মেথড হবে বা অ্যারো ফাংশান হবে তো এখানে আমি একটি অ্যারো ফাংশান প্রথমেই লিখে নিচ্ছি তো এই অ্যারো ফাংশানের নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে চেঞ্জ ভ্যালু ওকে তো চেঞ্জ ভ্যালু নামে এই যে অ্যারো ফাংশানটি আমি এখানে নিচ্ছি এই অ্যারো ফাংশানটিও কিন্তু হচ্ছে আরেকটি ফাংশানের ভিতরে কেননা এই টোটালটাই হচ্ছে আমার একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ফাংশানের ভিতরে ফাংশান তো এইভাবে থাকবে না এ কারণে আমি করছি কি ফাংশানের ভিতরে ফাংশানকে রাখার জন্য আমি এটাকে কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ ভ্যালু ওকে এখন এই ফাংশনের ভেতরে আমরা করব কি এই যে আমাদের সেট স্টেট নামে যে প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টিটি ব্যবহার করে আমরা করব কি এই স্টেটের ভ্যালু চেঞ্জ করে দেব তো এখানে প্রথমেই আমি সেট স্টেটকে কল করছি দেন এই সেট স্টেটের প্যারেন্থিসিস হবে এবং এই প্যারেন্থিসিসের ভেতরে আমরা করব কি 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 প্রপার্টি আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেই প্রপার্টির চেঞ্জেসগুলো আমরা এখানে লিখে দেব তো প্রথমে আমি এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে একটা অবজেক্ট নিয়ে নিলাম দেন এই অবজেক্টের ভিতরে আমি নেমের ভ্যালু দিয়ে দিলাম নেমের নতুন ভ্যালু দিয়ে দিলাম যে নেমের নতুন ভ্যালু হচ্ছে আমার এখানে দিয়ে দিলাম সালিফ ওকে তারপরে এখানে সিটি এই সিটির একটা নতুন ভ্যালু দিয়ে দিলাম এই সিটির নতুন ভ্যালু আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে সাপোজ ঢাকা কমা দিয়ে দিলাম হচ্ছে বাংলাদেশ ওকে ফাইন এখন এই যে চেঞ্জ ভ্যালু নামে যে কনস্ট্যান্ট মেথড এই মেথডটাকে যদি আমরা এক্সিকিউট করতে পারি তাহলে সেট স্টেট কল হবে আর সেট স্টেটের মধ্যে আমরা করেছি কি আমাদের স্টেটের যে ভ্যালু সেই ভ্যালুগুলোকে আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি অর্থাৎ সেট স্টেট কল হওয়া মানেই হচ্ছে স্টেটের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয়ে যাওয়া এখন এই যে আমাদের বাটন এই বাটনের অন প্রেসে এই বাটনের অন প্রেসে আমি করলাম কি এই যে চেঞ্জ ভ্যালু যে অ্যারো ফাংশান এই অ্যারো ফাংশানটাকে আমি এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে হবে কি বাটনে ক্লিক করার সাথেই এই বাটনে ক্লিক করার সাথেই এই যে আমাদের চেঞ্জ ভ্যালু এই চেঞ্জ ভ্যালু নামে যে অ্যারো ফাংশান এই অ্যারো ফাংশানটি কল হবে এবং এই অ্যারো ফাংশানটি কল হওয়া মানে হচ্ছে সেট স্টেট কল হওয়া এবং সেট স্টেট কল হওয়া মানে আমাদের এই যে স্টেট এই স্টেটের ভ্যালুটাও চেঞ্জ হয়ে যাওয়া দেন এখন এটাকে আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করছি সেভ করে রান করছি তো এখানে একটা ইরোর চলে আসছে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে বাটন বানানটাও কিন্তু আমি ভুল লিখে ফেলেছি তিনটা টি দিয়ে ফেলেছি একটা টি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি উপরে আর একটা টি এখানে বেশি বেশি হয়ে গেছে এখান থেকে টি কমিয়ে দিচ্ছি আমি ওকে ফাইন এখন যদি আমরা প্রিভিউ দেখি তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে বাটন চলে আসছে এখন বাটনে ক্লিক করা মাত্রই হবে কি চেঞ্জ ভ্যালু নামে যে অ্যারো ফাংশান এই অ্যারো ফাংশানটি এক্সিকিউট হবে এবং আমাদের স্টেটের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে ফাইন তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে ক্লিক করার সাথে আমাদের স্টেটের ভ্যালুগুলো কি হয়ে গেল চেঞ্জ হয়ে গেল তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের মধ্যে স্টেট লিখব স্টেট থেকে ভ্যালু নিয়ে সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করব তারপরে আমরা কিভাবে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের মধ্যে যে স্টেট সেটার ভ্যালুগুলোকে চেঞ্জ করব ধন্যবাদ সবাইকে